Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi kênh Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngày 23 tháng Chạp hàng năm vẫn được coi là ngày ông công ông táo. Và ngày này, các gia đình sẽ làm lễ cúng để tiến ông công ông táo lên trầu trời, báo cáo những việc gia chủ đã làm trong năm qua. Sau khi làm lễ cúng ở nhà, một việc không thể thiếu đó chính là mang cá chép đi thả hay còn gọi là phóng sinh. Đây là việc vô cùng ý nghĩa nhưng không phải ai cũng biết thực hiện sao cho đúng cách, tăng thêm phúc lộc cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về tục lệ này, thậm chí nhiều người còn thực hiện sai dẫn đến việc đánh mất ý nghĩa hào tổn phúc báo. Vậy khi thả cá phóng sinh cần chú ý những điều gì? Hãy cùng Phú Quý Tài Lập tìm hiểu rõ hơn trong video sau đây nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tuyệt đối cấm thả cá phóng sinh khi cúng ông công ông táo nếu chưa biết điều này kèo hối không kịp. Từ ngày xưa khi con người vẫn còn sống theo lối du mục rồi định cư trồng lúa làm nương Tức là lúc con người biết nấu nướng làm chín thức ăn Con người đã tin rằng luôn có ba vị thần bếp canh giữ và ban may mắn cho gia đình Vị thần bếp đó chính là ba vị táo quân Vật biểu tượng chính là chiếc kiềng ba chân tượng trưng cho hai ông một bà táo quân Phong tục cúng ông táo chính là một trong những phong tục lâu đời của người dân Việt Nam Táo quân trầu trời báo cáo cả năm Vì táo quân quanh nằm ở trong bếp Nên biết hết mọi chuyện xảy ra Dù chuyện tốt hay chuyện dở Với mong muốn thần bếp sẽ phù hộ cho gia đình mình Được nhiều may mắn Nên hàng năm Tết đến Người ta thường làm lễ tiễn đưa táo quân trầu trời Một cách long trọng về trời, các táo sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng những điều đã xảy ra năm vừa qua với gia chủ và gia đình. Chuyện hay, chuyện dở, chuyện tốt và chuyện xấu đều sẽ được báo cáo lên trời. Chính vì thế mà người Việt sẽ tổ chức một lễ cúng táo quân lên trầu trời. Cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa táo quân về trời. Bởi thế, vào ngày này, sau khi làm lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao thả, ngụ ý cá hóa long, nghĩa là cá sẽ hóa rồng vượt vũ môn làm phương tiện cho táo quân cưỡi về trời. Ngoài ra, phóng sinh ngày Tết ông công ông táo cũng mang ý nghĩa phóng sinh, là một phong tục cực kỳ ý nghĩa dịp Tết đến xuân về Phóng sinh cá chép cũng là thể hiện ước muốn năm mới Nhiều hy vọng và niềm vui Sự từ bi an lành trong năm mới Thả cá phóng sinh không đúng cách là sát sinh Theo phong tục truyền thống các gia đình sau khi cúng táo quân sẽ mang cá chép ra ao, hồ hoặc sông suối để thả phóng sinh. Tuy nhiên, thả cá thế nào để vừa có ý nghĩa tâm linh, vừa với mục đích tái tạo nguồn lợi và vừa bảo vệ môi trường là điều mà không phải ai cũng có ý thức đầy đủ. Rất nhiều năm qua, việc thả cá chép còn kéo theo những hệ lụy gây bức xúc cho xã hội. Hành động thả cá phóng sinh thường công đức rất lớn. Phóng sinh một lần, phúc báo đời đời, nghiệp lành khai nở. Nhưng phóng sinh thực hiện không đúng cách sẽ là tạo nghiệp. Thả cá chép sai cách, không tỏ được lòng thành kính trọn vẹn, còn gây thêm nghiệp khi làm cá chết. Vì lý do, thả cả cá đang nằm trong túi bóng xuống ao hồ, cá không tự thoát ra được. Nên dễ bị chết Cá đang sống yên ổn ở ao nhà Lại bị bắt sống ở ao lạ Cá sống ở nước ngọt Lại đem thả ra vùng nước lợ nhiễm mặn Cá vùng nước mặn đưa vào nước lợ Cá tung tăng bơi lội ở sông ngòi Thì đưa vào ao nhà tù túng Sẽ không sống được bao lâu Rất nhiều người dân đã đổ cả chậu cá hoặc ném quăng những con cá xuống nước mà không cần biết cá rơi xuống nước hay rơi vào kè bê tông 
hoặc đứng trên cầu rồi thả cá ở khoảng cách xa mà không biết rằng ở độ cao đó nước không hề mềm mà rất cứng và không cá chép nào có thể sống được. Cách thả cá phóng sinh đúng cách tiễn ông công ông táo. Phóng sinh là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam nói chung và của Phật giáo nói riêng. Nhưng thả cá thế nào để vừa có ý nghĩa, vừa có mục đích tái tạo nguồn lợi và bảo vệ môi trường là điều mà không phải ai cũng có ý thức. Không có quy chuẩn về phóng sinh, nhưng các nhà sư đều cho rằng phóng sinh là khơi lòng hiếu sinh, thương yêu của con người, cần phát xuất từ lòng từ bi vì sự sống của cá. Phóng sinh bằng cái tâm, chứ đừng theo phong trào, không chạy theo số đông. Tuyệt đối không nên mê tín hay vụ lợi đầu cơ công đức. Cần quan sát và chọn mua những con cá chép khỏe mạnh, bơi nhanh, quẩy mạnh, không chóc vẩy thì mới sống được lâu ở nơi nước lạ. Không nên gọi điện thoại đặt mua cá trước mà ra chợ thấy cá thì mua tùy tâm. Như thế tránh được việc huy động người buôn bán mua nhiều cá để đáp ứng nhu cầu. Phóng sinh cá trước hết phải xuất phát từ lòng từ bi bằng cái tâm chứ đừng theo phong trào, làm việc bằng chính kiến chứ không chạy theo số đông. Kèo việc làm thì tốt nhưng hiệu quả lại rất hạn chế. Tâm thái khi đi phóng sinh cá cần vui vẻ thoải mái, luôn tâm niệm phóng sinh cá là việc thiện lành phúc đức. Nhiều người phải coi ngày giờ tốt xấu, chờ khi có lễ lớn thả cá để mong nhiều phúc đức, đó là mê tín. Phóng sanh là việc làm từ tâm, nên khi thấy cá là tâm phát khởi muốn phóng sanh. Khi phóng sinh, cần chọn nơi ít người câu cá để tránh lòng tham của những người săn bắt, tạo thêm nghiệp chướng cho họ mà chính chúng ta cũng bị giảm phần công đức. Cũng không nhất thiết thả ở ao hồ gần chùa, nhất là chùa đô thị sẽ làm người tham đánh bắt lại. Công đức phóng sinh không phụ thuộc vào cá to hay nhỏ, nhiều hay ít, mà phụ thuộc vào tâm rộng mở của người phóng sanh và phóng sinh cá càng nhanh càng tốt. Thả cá chép phải thả từ từ nhẹ nhàng xuống ở nhiều nơi, không tập trung một chỗ để tránh những va chạm mạnh có thể làm cá chết. Thả cá mang theo sự thành kính chứ không phải làm cho có lệ. Không nên cầm cả xô đổ cá, không nên để cá nguyên trong túi ni lông rồi ném xuống nước, vì như thế cá dễ chết. Cũng không nên thả cả túi ni lông vì cá sẽ bị chết. Không phóng sinh cá ở những nơi môi trường bị ô nhiễm vì cá sẽ ít cơ hội để sống sót. Không thả túi ni lông rác thải mà gom lại một chỗ để nhờ nhân viên vệ sinh môi trường mang đi. Sau khi thả cá nên lưu lại một chút xem cá đã bơi khuất đi chưa, tránh tình trạng cá mắc kẹt hoặc chưa kịp định hướng nên bơi ngược bị xô giạt lại vào bờ. Ai cũng biết rằng ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Công ông Táo, tuy nhiên không phải ai cũng thực sự hiểu hết về ngày này, cũng như cần chuẩn bị những gì cho mầm lễ cúng ông Công ông Táo. Trong phần tiếp theo của video, Phu Quý Tài Lộc sẽ cùng quý vị khán giả tìm hiểu rõ hơn về ngày lễ này, cũng như những lưu ý khi làm lễ cúng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ý nghĩa phong tục cúng ông Công ông Táo Quan niệm dân gian cho rằng ông Công ông Táo Vốn được ông trời phái xuống theo dõi và ghi chép các việc thiện ác của loài người Và bởi vậy các vị táo quân lên trầu trời ngày 23 là nhằm báo cáo lại việc làm của con người Trong suốt năm đó để thiên đình định công tội thường phạt Như vậy ông công ông táo chính là các vị thần định đoạn cát hung phước đức cho gia đình dựa trên đạo lý lối sống của con người 
Với mong muốn được thần bếp phù hộ mà người ta làm lễ đưa táo quân lên trầu hết sức long trọng Những thứ cần chuẩn bị cho lễ tiễn ông công ông táo Thông thường đồ cúng đồ lễ chỉ đơn giản là bánh kẹo và nước trà Với mong muốn các táo nói những điều hay Không cần thiết làm cả mâm cỗ và nếu làm cỗ mặn cũng không được đặt lên ban thờ Mà đặt ở cái bàn con bên dưới Lễ vật cúng ông công ông táo Thường có ba chiếc mũ ông công Trong đó hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà Những đồ vàng mã này sẽ được hóa đốt đi Sau lễ cúng ông táo Tại miền Trung Người dân cúng thêm một con ngựa bằng giấy với yên cương đầy đủ. Ở miền Nam thì chỉ cúng mũ, áo và đôi hài bằng giấy. Ngoài ra, ở miền Bắc, các gia đình cũng mua thêm ba con cá chép hoặc cá vàng thả vào chậu nước đặt cạnh mâm cỗ. Sau khi làm lễ thì đem ra sông thả. Chúng được coi như là phương tiện đưa các ông lên trời. Ngoài ra, hình tượng cá chép cũng truyền tài khát vọng, cá chép hóa rồng, ngụ ý thăng hoa, tinh thần bền lòng, chinh phục tri thức và sự thành công. Cúng tiễn táo quân vào giờ nào? Lễ cúng ông táo thường được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng chạp âm lịch. Như vậy, có thể làm từ trưa ngày 22 tháng chạp cho tới trưa hôm sau. Bởi theo dân gian thì sau 12 giờ trưa, ông Táo đã lên trầu trời sẽ không nhận được đồ cúng nữa. Khi khấn, người ta thường không cầu xin phú quý hay no đủ, mà chỉ xin táo quân bẩm báo điều tốt cho gia đình, tránh các điều không hay. Quý vị thân mến, người Việt Nam ta từ bao đời nay đã hình thành niềm tin tín ngưỡng mạnh mẽ vào ông công ông táo nên rất chú trọng lễ cúng các vị về trời. Do đó khi hành lễ, cần chú ý đến những điều mà chúng tôi kể trên để tránh phạm tới thần linh. Quý vị có biết đến những lưu ý nào về lễ cúng ông công ông táo nữa hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để cập nhật những video mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!